నమస్కారం అండి భవిష్య క్రియ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ స్వాగతం నేను మీ అగ్నేశ్వర్ మిత్రాజ్ ప్రతిరోజు కూడా మన భవిష్యత్తుని ఎలా బంగారు వాటిలో నడుపుకోవాలి మన భవిష్య క్రియ ఛానల్ చిన్న చిన్న వీడియోస్ తెలుసుకుంటున్నాం కదా అయితే ముఖ్యంగా మొన్నటి నుంచి కూడా కొన్ని మంత్రోపచారణ మనం చేయటం వల్ల ఎలాంటి లాభాలు పొందుతామో మనం తెలుసుకుంటున్నాం అయితే చాలామందికి ఏంటంటే చిన్న చిన్న మంత్రాలే కానీ మనం విధానం తెలుసుకొని చేసినట్టయితే తప్పకుండా దాంట్లో చాలా అద్భుతమైన ఫలితం అనేది మనం చూడవచ్చు దాంతోపాటు నిన్న వీడియోలో ఒకటి చెప్పాను నేను మనం స్నానం చేసేటప్పుడు మన దిన మనం స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ మంత్రం ఉచ్చరణ చేయటం వల్ల మనకు అనారోగ్య సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి వెళ్ళిపోతాయని చెప్పి మరి ఇంట్లో ఖర్చు ఇంట్లో ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రతీదానికి మూలం ఏంటంటే నువ్వు పొద్దున మంచిగా తలార స్నానం చేసుకున్న తర్వాత దీపారాధన చేసిన తర్వాత ఏ పని అయినా స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫ్రెషప్ అయ్యేదే దాంట్లోనే ఒక పరిహారం ఉంటే అక్కడే మనకు మొత్తం నెగిటివ్నెస్ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటి చూడండి మనకి ఋషులు కానీ మహర్షులు కానీ మన అప్పట్లో ఏంటంటే ఇవి చొంబులు ఇంబులు ఏం లేవు చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళామా చెరువులో కూడా మీరు ఇప్పటికీ మీరు వారణాసి కానివ్వండి మీరు మన కొన్ని క్షేత్రాలకు మీరు విజిట్ చేసినప్పుడు వారణాసి లేదు నేను మా గురువుగారు చెప్పేవాళ్ళు ఆయన వీడియోస్లో కూడా నేను చూశాను మా గురువుగారి దగ్గర వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయామా ఒక రాయి చొంబు వాళ్ళు ఎమ్మడి పెట్టుకుంటారు ఇత్తడి చొంబు కానీ రాయి చొంబు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ నీటి మీదనే ఆ ఆకారాన్ని చేసుకొని ఆ జలాన్ని తీసుకొని సమర్పిస్తారు భగవంతుడికి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అలాగే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే స్నానం చేసేటప్పుడు ఆకారాన్ని చేసుకొని వాళ్ళు మునిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ యొక్క ఏదైతే ఆకారం చేస్తారో దాని మధ్యలో మునుగుతారు సో ఇక్కడ మనం ఇంట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం మనకి ఇప్పుడు చెరువులు విరువులు ఇప్పుడు చాలా మనకి తక్కువ అయిపోయాయి అందుబాటులో లేవు కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం చేస్తుంటాం కానీ రెగ్యులర్గా ఇంట్లో చేసేటప్పుడు కూడా ఈవెన్ మీ మనం బకెట్లో కూడా ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రక్రియ చేసి ఆ బకెట్ని ఖాళీ చేసేయాలి మళ్ళీ దాంట్లో కొన్ని నీళ్ళు వదిలేసావంటే అది మీకు ఆ పరిహారం అనేది నీకు వర్తించదు ఆ వాటర్ అనేది నీ శుద్ధి కోసం వాడాలి మళ్ళీ ఇతర ఏదైనా సరే కానీ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాము అక్కడ పోసేయటం ఏదన్నా వేరే ఇతర ఇతర దానికి వాడకూడదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను నిన్న అనారోగ్యాన్ని చెప్పినా ఇవాళ ఆర్థిక పరంగా కొంచెం బలపడటానికి ఇంట్లో అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ తగ్గటానికి కొంచెం ధనం స్థిరంగా ఉండటానికి బయట కూడా మనం వెళ్ళే కార్యంలో కొంచెం మనకు విజయం జరగటానికి అంటే ఎనీ మనం వెళ్తున్న పనులలో కొంచెం ఆర్థిక పరంగా మనకు కలిసి వచ్చేలాగా ఈ మంత్రాన్ని స్నానం చేసేటప్పుడు జపం చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పనులల్లో ఆటంకాలు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనం వాడే చొంబ ఏంటంటే ఇత్తడిది తీసుకోవాలి ఇవాళ పూజా సామాగ్రిలు దొరుకుతున్నాయండి మనం వెళ్తే ఎంతసేపు ఒకటి తెచ్చిపెట్టుకోండి ఎంతసేపు మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం పనులలో ఎక్కువ ఆటంకాలు జరుగుతున్నాయి ఇంట్లో అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ పెరిగిపోతున్నాయి వచ్చిన డబ్బు నిలబడట్లేదు అన్నప్పుడు మనం దినచర్య మొదలుపెట్టేటప్పుడు స్నానం చేసేటప్పుడు ఇత్తడి చొంబు తీసుకొని సేమ్ నేను చెప్పాను కదా బకెట్ కూడా ఏదన్నా ఇత్తడిది కానీ రాగిది కానీ పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది ఈవెన్ స్టీల్ది పెట్టుకున్నా మంచిది ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేసి సో అక్కడ ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ వన్ టూ త్రీ అంటే వన్ టూ త్రీ ట్రయాంగిల్ వేసేయాలి ఫస్ట్ పైన అంటే బకెట్లో ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఈ పై భాగాన్ని ట్రయాంగిల్ కొంచెం పైకి కింద ఏం చేయాలంటే హ్రీమ్ 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 నేను స్పెల్లింగ్ చెప్తాను ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి హెచ్ఆర్ఈఈఎం హెచ్ఆర్ఈఈఎం హ్రీమ్ 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 ఈ యొక్క మంత్రాన్ని ఒకటేసారి రాయాలి పైన ట్రయాంగిల్ వేసామా కింద ఈ యొక్క మంత్రాన్ని రాయాలి రాసి నీ మనసులోని కోరిక కోరుకో అంటే మనసులోని నీ కోరిక కోరుకో నీ ఇష్టదేవతను తలుచుకొని ఆ వాటర్ తీసుకొని ఈ మంత్రాన్ని ఒక పదకొండు సార్లు జపించుకుంటూ ఈ యొక్క మధ్యభాగాన నీ తలకి ఇక్కడ ఈ మధ్యభాగం ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఇలా నీ కళ్ళు మూసుకో మంచిగా ఆ యొక్క ఎవరైతే నీకు ఇష్టదేవత ఉన్నారో లేదా ఈ యొక్క అమ్మవారిని స్వరూపం ఎవరైనా పర్లేదు మహాకాళి కావచ్చు దుర్గామాత అమ్మని ఎవరినైనా తలుచుకుంటూ ఈ నీళ్ళు అనేది ఇక్కడ ఈ భాగాన ఈ భాగాన మంచి మెల్లగా ఒక పదకొండు సార్లు చదువుకుంటూ మెల్ల వాటర్ వద్దు నీకు ఎంత రిలాక్స్ ఉంటుందంటే ఈ కోపాలు తాప ఈ కోపము మెంటల్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది మంత్రాన్ని ఉచ్చరించుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా మంత్రం అనేది ఎప్పుడు కానీ మన మనస్ఫూర్తిగా వచ్చింది అంటే ఇమ్మీడియట్లీ యాక్టివ్ ఉంటుంది ఏదో నేను చదవమని అని హిరేం 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 అని హిరేం హిరేం అట్లాగా హ్రీం 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 భావన అనేది లోపల నుంచి రావాలి మనం చ ఉచ్చరించేది కూడా ఒ
వీళ్ళు ఏదనే సంబంధం లేదు కానీ ఈస్ట్ గోడకి ఏం చేయాలంటే సూర్యభగవానుడు ముఖం వస్తుంది రాగితోడు చేసింది సూర్యభగవానుడు ఇట్లా వెలుగుతున్నట్టు రాగిలో చేసింది నేను ఆ యొక్క రాగితో చేసిన సూర్యభగవానుడు ముఖం అనేది తూర్పు ముఖానికి అంటే ఈస్ట్ ఫేసింగ్కి ఈశాన్య నుంచి ఆగ్నేయ సెంటర్ పాయింట్ చూడండి అంటే ఈశాన్య ఆగ్నేయంకి సెంటర్ పాయింట్ ఏదైనా చూడండి అక్కడ సెంటర్ పాయింట్ అది పిల్లర్ కింద కాకుండా ఒకవేళ పిల్లర్ వచ్చింది అనుకోండి సెంటర్ పాయింట్ పిల్లర్ వచ్చింది సో పిల్లర్కి ఇవితలు జరపండి జరిపేసి అక్కడ మొల కొట్టేసి ఆ ముఖాన్ని అక్కడ తొలగించండి ఇది మీరు ఇది మీరు మంత్రోచ్చారణ అనేది ఏ రోజైనా చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు చేయాలి ఆ రోజు చేయకూడదు అని ఏం లేదు ఏ రోజు చేయనా చేసుకోవచ్చు కానీ సూర్యభగవానుడి ముఖం అనేది తెచ్చిపెట్టడం మాత్రం శుక్లపక్షంలో వచ్చే మొదటి ఆదివారం రోజు తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలి అంటే శనివారం రోజు మీరు ఒకరోజు ముందన తెచ్చుకోండి లేదనుకుంటే ఆదివారం రోజు నాకు శనివారం రోజు సెంటిమెంట్స్ అని కొనంటే ఈవెన్ శుక్రవారం అయినా తెచ్చి పెట్టేసుకోండి ఇంట్లో ఆదివారం రోజు మంచిగా సూర్యోదయం ముందు లేచి మంచిగా దాన్ని శుద్ధి చేసుకొని గంధం కుంకుమ పెట్టేసి ఈస్ట్ వేసి తలిగియండి అది రాగిది అయి ఉండాలి మీకు పూజా సామాగ్రిలో ప్రతిదీ దొరుకుతుంది ఎవరైనా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటే మాత్రం మీకు ఓల్డ్ సిటీ వెళ్ళినా సరే కానీ బ్రహ్మాండంగా దొరుకుతుంది ఓల్డ్ సిటీ చార్మినార్ దగ్గర పత్రగట్టి దగ్గర దొరుకుతుంది లేదు మీరు ఎక్కడ ఊర్లో ఉంటారంటే మీరు గిఫ్ట్ షాప్స్లో అక్కడ ట్రై చేయండి లేదా పూజా సామాగ్రిలో చిన్నదన దొరుకుతుంది ప్రయత్నించండి నా దగ్గర టూ హండ్రెడ్ కానీ ఎక్కువే ఉండదు అది అక్కడ దొరుకుతాయి అక్కడ తీసుకోండి నా దగ్గర స్టాక్ లేదు సో అది అక్కడ పెట్టాలి ప్రతిరోజు కూడా ధూపం చూపించుకోండి ప్రతి అమావాస్య తెల్లార ముఖాన్ని తీయాలి శుద్ధి చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ పెట్టాలి కుదిరితే ఏంటంటే ప్రతిరోజు సామ్రాన్ని పొడేయటం వల్ల వెళ్ళేటప్పుడు అంటే నువ్వు ఎలాగో స్నానం చేసుకొని నువ్వు దీపం దీపారాధన చేసుకొని కొంచెం సామ్రాన్ పొడి ఆ ముఖానికి సూర్యభగవాన్ ముఖానికి చూపించుకొని నువ్వు వెళ్ళావనుకో అటు కార్యాలయంలో విజయం ఉంటుంది ఇటు నీ ఇంట్లో వచ్చిన డబ్బు నిలబడుతుంది ఈ సూర్యభగవాన్ చేయటం వల్ల డబ్బు ఎట్లా నిలబడుతుంది గురుగారు కొంతమంది క్వశ్చన్ వస్తుంది వినేట్లి ఆత్మకారకం అనేది ఎవరు సూర్యభగవానుడు నీ యొక్క ఆలోచన నీ ఆత్మ నీ కంట్రోల్లో ఉంది అంటే నీ మైండ్ ఆత్మకారకుడు అంటే ఆలోచన కావచ్చు ఒక స్ట్రాటజీ ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఇచ్చేది ఎవరు రవి భగవానుడు అంటే నవగ్రహాలకే అధిపతి కదా అన్ని గ్రహాలను శాసించేటోడు కాబట్టి శాసించే టైం మనకు మనకు చేతిలో ఉన్నాడు అంటే మనం కూడా దీనిలో శాసించవచ్చు శాసించినప్పుడు ఏమవుతుంది మనీ కంట్రోల్ అవుతుంది సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి సో ప్రతిసారి శుక్రుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి చంద్రుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి గురువుని అని కాదు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి మనం చేసినట్టయితే అప్పుడు మనకి ఆ రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించుకుంటూ ఈ యొక్క సూర్యభగవాన్ని యొక్క ప్రతిమెద్దని అక్కడ ప్రస్తాపించుకోండి అప్పుడు మీరు ఇంట్లో చేంజెస్ చూడండి అద్భుతంగా ఉంటాయి కాబట్టి చిన్న పరిహారం చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు లాభం పొందాలని కోరుతున్నాను అలాగే తాంత్రిక వస్తువులు కూడా ఆ వస్తువులు అనేవి చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు రాబోయే రోజులలో కూడా మనకి ఎప్పుడైతే స్థాపన చేసుకుంటాం ఎందుకంటే గోచార రీత్యా చాలా రాసుల వారికి అనారోగ్య సమస్యలు కావచ్చు ఆరోగ్య సమస్యలు కావచ్చు రానున్నాయి కానీ గోచారం అనేది తక్కువనే కానీ ఇంట్లో ఉంటే చాలా మంచిది ఆ తాంత్రిక వస్తువులు ఆ వస్తువుల గురించి మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను ఆ వస్తువులు ఎక్కడైనా సరే కానీ మీకు దొరికితే పూర్తి విధి విధానాలతోటి బంధనం చేయించి మీ పేరు మీద ఇప్పుడు నాకు చాలామంది ఏంటంటే పిల్లి మాయ కొంచెం కాస్ట్లీ పెట్టారు గురుగారు అన్నారు సరే నేనేం పూజ చేయను బయట వాళ్ళు ఎలా ఇస్తున్నారో అలాగే ఇస్తాను ఇంకా నేను వాళ్ళకైనా వెయ్యి రూపాయలు తక్కువ ఇస్తాను చలో నేను నేను మీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మీరు కాల్ చేయండి బయట వాళ్ళు ఐదు వేలకి ఇస్తున్నారంటే నేను నాలుగు వేలకి ఇస్తాను వితౌట్ పూజ వాళ్ళు ఏం పూజ చేయట్లేదు రెండు రోజులు మీరు గోతనామాల మీద పూజలో పెడుతున్నారు తీసేస్తుంటే ఇస్తున్నారు అలా ఇవ్వమంటే నేను కూడా ఇస్తాను నాలుగు వేలకే ఇస్తాను కానీ మీకు అక్కడ ఒక శాస్త్ర చండి హోమం మనం చేయాలి అది మొత్తం బంధన చేయాలి మిగతా వస్తువులు అన్నీ యాడ్ చేయాలి అవి చేయాలంటే కొంచెం మరీ ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఇరవై వేలు కూడా పెట్టలేదు మనం లిమిటెడ్ మనం చాలా తక్కువ మీరే అడగండి బయట ఎవరినన్నా ఒకసారి సహస్ర చండి హోమం నేను చండి హోమం చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది అని ఒక బ్రాహ్మణుని అడిగి తెలుసుకోండి మీరు అది వద్దు నా గురువు గారు మాకు హోమం చేసింది అది ఏం వద్దు పిల్లి మా ఇచ్చేయండి అంటే బయట మీకు ఐదు వేలకు దొరికితే నేను నాలుగు వేలకి ఇస్తాను గ్యారంటీ జనధన ఆకర్షణ కిట్టు కూడా అంతే బంధనం చేయంది వస్తువుల కాస్ట్ తక్కువనేనండి కానీ దానికి చేసే విధానం అనేది కాస్ట్లీ ఆ విధానం చేయండి మీరు ఆ వస్తువులు పెట్టుకొని ఏం చేస్తారు అందుకనే మీకు బయటలాగా పూజ వద్దు అంటే డెఫినెట్లీ నేను ఇంకా వెయ్యి తక్కువ ఇస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాలెంజ్ అని నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను బయట ఐదు వేలకి ఇస్తున్నాడు సార్ పూజ లేకుండా నాకేంటి అంటే తీసుకోండి నేను నాలుగు వేలకి ఇస్తాను బయట నాలుగు ఇస్తున్నాను నేను మూడు వేలకి ఇస్తాను డ
ఆఫీస్ టైమింగ్స్లో మాత్రమే కాల్ చేయండి దాని విధానం ఏంటి మన అసిస్టెంట్ చెప్తారు తెలుసుకోండి ఆర్డర్ చేసుకోండి ఇప్పటికైనా సరే కానీ దురదృష్టాన్ని దూరం చేసుకుందాం అదృష్టాన్ని కొంచెం మన దగ్గర చేసుకొని ప్రతి కార్యంలో విజయం పొందాలని కోరుకుంటున్నాం పిల్లిమాయ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం పిల్లిమాయ అనేది ఏంటి అంటే అంటే మనకి ధనప్రాప్తి నాకు ధనాకర్షణ లేదండి నాకు ధనప్రాప్తి కలగాలి మనకు ధనం కలిసి రావాలి బయట ఆగిన డబ్బు తిరిగి రావాలి అధికార ప్రాప్తి కావాలి ఒక పొలిటీషియన్ నేను నాకు అధికార ప్రాప్తి కావాలి నా శత్రువు నా ముందు నించోకూడదు నేను ఏ పని తలబెట్టినా నాకు అందులో విజయం కలగాలి నేను ఒక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అండి మనం సినిమాలు మనం కొన్ని లక్షలు కోట్లు పెట్టి తీస్తుంటాం అందులో కూడా మనకు సక్సెస్ కావాలి ఒక ఆకర్షణ శక్తి పెరగాలి నా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికి తాంత్రిక పీడలు ఉండొద్దు మన లైఫ్ లాంగ్ నా కుటుంబానికి కూడా ఒక మొత్తం ఒక రక్షా కవచం లాగా పనిచేయాలి అంటే నల్లపిల్లి మాయ మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీ పూర్వీకులకి దీని గురించి తెలిసి ఉంటుంది దీని గురించి ఉత్తర భారతదేశంలో లాల్ కితాబ్ కాళీ కితాబ్ రావణ సంహిత భృహు సంహిత ఇలాంటి బుక్స్లలో దీని గురించి వివరణ ఉంది ఆ పూర్తి విధి విధానాలతో అభిమంత్రించి ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని మీకు అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఇబ్బందులు మీకు ఉంటే ఆ పిల్లిమాయ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇంకో అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే రెడ్ బాక్స్ జనాధన ఆకర్షణ కిట్ జనాకర్షణ కావాలి ధనాకర్షణ కావాలి వ్యాపారస్తులకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది వ్యాపారస్తులకి పిల్లిమాయ ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ టైకోన్స్ పొలిటీషియన్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ లెవెల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇదేంటంటే చిన్నమట్టు వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి జనాధన ఆకర్షణ కిట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు చిన్నమట్టుకు తాంత్రిక పీడలు షాప్ ముందు ఏదో ఒకటి పడేయటము ఇలాంటివి చేస్తుంటారు ఇంటి ముందు ఏదో పడేయటం అలాంటి టైంలో ఏంటంటే జనాకర్షణ ధనాకర్షణ కొంచెం తాంత్రిక పీడ వెళ్ళిపోవాలి గురుగారు కొంచెం ఆకర్షణ శక్తి కలగాలి అందరూ మనకు నలుగురు ఇష్టపడి మన వ్యాపారంలో అభివృద్ధి జరగాలి ఏ పంతాలు పెట్టినా వ్యాపారంలో సక్సెస్ ఉండాలి అనుకున్న వారు ఎవరైనా జనధన ఆకర్షణ కిట్ అనేది మీ ఇంట్లో స్థాపించుకోవచ్చు దాంట్లో ఏం ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయో మీ పక్కన మీకు స్క్రీన్ మీద స్కూల్ అవుతుంది అలాగే సంపూర్ణ కార్యసిద్ధి యంత్రం అనేది ఎవరైనా స్థాపించుకోవచ్చు అండి దీంట్లో సంపూర్ణ కార్యసిద్ధి యంత్రంలో గణపతి యంత్రం లక్ష్మి గణపతి యంత్రం వాస్తు నివారణ దోష యంత్రం వ్యాపార వృద్ధి యంత్రం లక్ష్మి యంత్రం అనే ఇలా దాదాపు పదమూడు రకాల యంత్రాలు ఉంటాయి ఈ యంత్రం అనేది మీకు వితౌట్ ఫ్రేమ్ వస్తుంది ఫ్రేమ్ మీరు కట్టించుకోవాలి దీని గురించి వివరాలు కావాలనుకున్న ఎవరైనా సరే కానీ సంస్థకి మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి అలాగే టైం మీకు ఏదైతే టైం ఇచ్చారో ఆ టైంలో మాత్రం కాల్ చేయండి ఎందుకంటే ఆ టైం దాటింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతాయి నమస్కారం అండి నా పేరు సూర్య నేను పలకరామం చూస్తున్నాను నేను ఇంతకుముందు రెండు ట్రావెల్స్ వెహికల్ పెడదామని రెండు క్యాబ్స్ తీసుకున్నాను దాంట్లో రాను రాను నాకు కొంచెం లాస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచించే విధంగా ఆలోచిస్తున్న ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్ ఒకరు కలిశారు కలిసి అతను చెప్పారు ఇట్లా గురు గురుగారు ఉన్నారు అతని దగ్గరికి వెళ్తే మీకు ఏదైనా సలహా దొరుకుతుందని చెప్పారు వెంటనే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళంగానే గురుగారిని కలిశాను నా సమస్యలో గురుగారికి చెప్పాను చెప్పగానే వెంటనే గురుగారు ఒక కిట్ ఇచ్చారు ఇది వాడండి ఇది మీ దగ్గర ఉంచండి భద్రపరచండి మీకు వెంటనే అది దీని గురించి తెలుస్తుంది మీకు అని చెప్పారు అది ధరించిన నేను ఒక మూడు నాలుగు నెలలే నా లైఫ్ మొత్తం మారిపోయిందండి నెక్స్ట్ మా చెల్లెలు తీసుకొని రావడానికి వచ్చాను తన ఫ్యామిలీ సమస్యలు ఉందంటే గురుగారి దగ్గరికి వెళ్దామని నేనే స్వయంగా తీసుకుని వస్తున్నాను ధన్యవాదాలు హాయ్ అండి నా పేరు అనిల్ నా పేరు అనిల్ నేను ఉండేది కరీంనగర్లో ఉంటాను నేను వచ్చేసి నాకు బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నేను జాబ్ కోసం చాలా వెతికాను చాలా చూశాను చాలా అప్లై చేశాను బట్ అప్పటికి నాకు జాబ్ రాలేదు ఆ తర్వాత మా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఇట్లా ఒక గురుజీ ఉన్నాడు గురుజీని కలిస్తే మీకు బాగా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక అతను చెప్పాడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అట్లా మా ఫ్రెండ్స్లో నేను గురుజీని వచ్చి కలిశాను గురుజీ వచ్చేసేసి నాకు ఏమేం చేయాలి అని డైలీ ఏం చేయాలి ఎట్లుంటుంది నీకు భవిష్యత్తు అని దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు దాని తర్వాత నాకు ఒక కిట్ ఇచ్చాడు దీన్ ఈ కిట్ తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోమని చెప్పేసి అన్నాడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాము ఇంట్లో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా భవిష్య క్రియ ఛానల్ ఇప్పటిదాకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ గుర్తుంటుంది ప్రత్యేక యాక్టివేట్ చేసినట్టయితే ప్రతిరోజు వీడియోలు అది శీఘ్రంగా మీకు చెప్తాయి సర్వజనా సుఖనభవంతు ఓం నమశివాయ